কেসেটি প্রযোজনা ও পরিবেশনায় আল আরব এন্টারপ্রাইজ এখানে সকল প্রকার ইসলামী সিডি বিসিডি অডিও ভিডিও পাইকারু খুচরা মূল্যে বিক্রি করা হয় আল আরব এন্টারপ্রাইজ ছেচল্লিশ মাদ্রাসা মার্কেট হাট হাজারি চট্টগ্রাম ফোন নাম্বার শূন্য এক আট এক আট সাত শূন্য এক শূন্য পাঁচ সাত وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ওয়াসিরাজি বিসমিল্লাহিরাহিম মাইরিদিল্লাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহিরাহ
এই কথা যুক্তিসঙ্গত নয় সঠিক নয় কারণ শুধু আমাদের হুজুররা নসিহত করে নাই শুধু আমরা নসিহত করি তা নয় ওয়াজ নসিহত এগুলা নতুন নয় এগুলা পুরাতন রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ পাক বলেছেন পদাক্ষির ফায়দা দিবে ইমানদারদের লাভ হবে তনফাউল মুকমেন রসুর পাক সাল্লাহ আলিউসাল্লাম ওয়াজ করেছেন এক হাদিসে আছে আমাদের চক্ষু থেকে পানি বাইর হয়েছে আমাদের করপ থর থর করে কাভাব আরম্ভ করেছে এভাবে রসুল পাক ওয়াজ ফরমেশন ওয়াজ করেছেন তাইলে রসুল পাকের ওয়াজ কি সবাই আমল করেছে বলেন না কেন সবাইকে আমল করেছে সবাই আমল করে নাই রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলকে ওয়াজ করেছেন রসুল পাক সাল ইসলাম আবু তালেবকে হেদায়তের জন্য বুঝাইছেন এরা কে হেদায়ত কলমা পড়েছে না অথচ আবু জেহেল আবু লাহাব আবু তালেব রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে ভালো মতে চিনেছেন উনি সত্য নবী ঠিক কিনা উনি সত্য নবী ভালো মতে চিনেছেন কেমনে চিনেছেন অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এক সময় এক গ্রামের লোক আবু জেহেল থেকে কিছু টাকা পাইবে এজন্য এসে মক্কার সর্দার লোকদের কাছে বলেছে যে আমি আবু জেহেল থেকে কিছু পাওনা কিছু টাকা পাইব উনি আমার টাকা গুলি দিতেছে না আপনারা যদি একটু অনুগ্রহ করে মেহরবানি করে একটু যদি সুপারিশ করেন আমার টাকাগুলো নিয়ে দিতে পারেন তখন ওই মক্কার নেতৃবৃন্দ মনে মনে ভাবল এই সুযোগে আবদুল্লার বেঠাকে একটু আবু জেহেলের দ্বারা একটু মার খাবাইনি নাহুজুবিল্লা তখন তারা কি বলল আমরা আবু জেহেল থেকে টাকা নিয়ে দিতে পারব না তখন ওই গরিব লোক গ্রাম্য লোক বলে বলতে আছে আমার টাকাগুলি কি আমি পাবো না থাইলে বলে যে হ্যাঁ ফাইবা তোমার টাকা নিয়ে দিতে পারে মতো এখানে একজন লোক আছে অরজনীকে অরজন আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ এরা তো আর রসুল মানে না হ্যাঁ আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদ এই কথাটা যে তারা বলল এই কথাটা তারা ভালো মনে বলে নাই কথাটা ভালো খেয়ালে বলে নাই খালিমাতু হাকিন উরি রাবিহিল বাহিল তাদের কথাটা সত্য আল্লাহর নবী তা আবু জেহেল থেকে টাকা নিয়ে দিতে পারবেন কিন্তু তাদের খেয়ালটা খারাপ আল্লাহর নবী যখন টাকা নিয়ে দেওয়ার জন্য আবু জেহেলের কাছে যাবে আবু জেহেল আল্লাহর নবীকে অপমান করবে লাঞ্ছিত করবে মারবে আল্লাহর নবীকে মেয়ের খাওয়াইবার জন্য উদ্দেশ্যে তারা এ কথা বলেছে ওই গ্রাম্য লোক যখন আল্লাহর নবীর দরবারে গেছে গিয়া যখন বলতেছে বাবা আমি গরিব লোক গ্রাম্য লোক আবু জেহেল থেকে কিছু টাকা পাইব আপনি নাকি আমার টাকা গুলি নিয়ে দিতে পারবেন আমি অমুক অমুক লোকের কাছে গেছিলাম এরা আপনাকে দেখাই দিছি তখন আল্লাহর নবী বুঝতে পেরেছেন এরা ষড়যন্ত্র মূলক আমাকে বেইজ্জত করার জন্য দেখাই দিছি এদের খেয়াল ভালো না 
কিন্তু আল্লাহর নবী ওই গ্রাম্য লোককে কথা বলতেছে না বাবা আমাকে বেজ্জত করো না আমাকে নিয়ে যেও না আমি যদি তোমার সাথে আবু জেহেলের কাছে যাই উনি আমাকে মারবে দরবে লাঞ্ছিত করবে এই কথা আল্লাহর নবী বলতেছে না কারণ আল্লাহর নবী রহমতে দো আলম রহমতুল্লিল আলমিন মানুষদের কল্যাণ করার জন্য লোকদের কল্যাণ করার জন্য আল্লাহর নবী নিজের ইজ্জতকে বিসর্জন দিতে চিন্তা করেন নাই আমার ইজ্জত গেলে যাক আমি মার খাইলে খাবো এরপরেও আমি চেষ্টা করি দেখি কোন আল্লাহর এক বন্দার লাভ কল্যাণ আমি করতে পারে কি না এইভাবে আল্লাহর নবী অনেক ঘটনা আল্লাহর নবীর আছে এক সমত এক সময় আল্লাহর নবী এক সময় আল্লাহর নবী আ এক বাহাদুরকে আল্লাহর নবী ইমানের রুকানা নামক এক বাহাদুরকে আল্লাহর নবী ইমানের দাওয়াত দিলেন তুমি কলমা পড়ো মুসলমান হয়ে যাও সে শর্ত দিল আমি আপনার কলমা পড়ব আপনার দাওয়াত গ্রহণ করব একটি শর্ত সাপেক্ষে কি শর্ত আপনি আমার সাথে বলি ধরতে হবে আমাকে যদি আপনি আসার দিতে পারেন চালাইতে পারেন তাইলে আমি আপনার কলমা পড়ব তখন আল্লাহর নবী বলি ধরার জন্য রাজি হয়ে গেলেন সুবাহ তার সাথে যে বলি ধরবে আল্লাহর নবী আসার খাওয়ার সম্ভাবনা আছে এরপরেও আল্লাহর নবী রাজি হয়ে গেলেন কেন যদি তাকে যদি আমি আচার দিতে পারি তাকে যদি আমি ফেলাইতে পারি তাহলে তো সে আমার সাথে ওয়াদা দিছে সে কলমা পড়বে মুসলমান হয়ে যাবে তাকে জাহান্নম থেকে বাসাদুর জন্য তাকে মুসলমান বানাইবের জন্য আল্লাহ রবি তার সাথে বলি ধরার জন্য রাজি হয়ে গেছেন আর আমাদেরকে যদি কেউ বলে কোনো একজন মসজিদের ইমাম সাহেব যদি কোনো একজন লোককে বলে বাবা আপনি একটু নামাজ পড়েন আপনি যদি নামাজ পড়লে জন্মতে যাবেন জাহান্নম থেকে বেসে যাবেন তখন সে যদি বলে নাম সাহ হুজুর আমি আপনার দাওয়াত গ্রহণ করব আপনার কথা মতে আমি নমাজ পড়ব তবে আপনার সাথে একটা শর্ত আছে কি শর্ত আপনি আমার সাথে খুশি ধরতে হবে বলি ধরতে হবে আমাকে ফেলাইতে পারলে তারপর আমি আপনার কথা মানব নমাজ পড়ব ইমাম সাহেবকে রাজি হবে ইমাম সাহেব রাজি কোনোদিন বেড়া তোমাকে আমি নামাজ পড়ার জন্য বলতেছি নামাজ পড়লে তুমি জন্মতে যাইবা নামাজ না পড়লে তুমি জাহান নামে যাইবা আর তোমার সাথে খুশি ধরে বলে ধরে আমি কেন বেজ্জত হবো বেটা কি প্রয়োজন কি দরকার যা কোনো দিন ইমাম সাহেব রাজি হবে না আল্লাহর নবী রাজি হয়ে গেলেন বলি ধরেছে খুশি ধরে ধরার পর ওই রুকানাকে আচার দিয়ে দিছে ফেলাই দিছে তখন রুকানা বলতেছে বাবারে হয় নাই এটা কোনো ব্যতিক্রম হয়ে গেছে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম হয়ে গেছে আপনি কোনো দিন কারোর সাথে বলি ধরেন নাই বলি খেলা খেলেন নাই আপনি আপনি বলি খেলার নিয়ম পদ্ধতি জানেন না আমি অনেক দিন যাবতে বলি খেলা খেলতেছি আমাকে এই জীবনে কেউ আচার দিতে পারে নাই ফেলাইতে পারেন নাই আপনি আমাকে কেমনে ফেলেছেন কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে আবার দিতে হবে আল্লাহর নবী আবার রাজি হয়ে গেছেন বলি ধরার জন্য আবার যখন রুকানাকে আচার মার যখন ফেলাইছে তখন রোকানা বুঝতে পেরেছে বাবা ব্যতিক্রম হওয়া নাই সব ঠিক হয়েছে এভাবে যতই পার বলি ধরবো আমি আসার কাবা আপনাকে দিতে পারবো না হাত দেন কলম ফুরি ফেলাইছি আল্লাহর নবী এইভাবে অনেক কিছু স্বীকার করেছেন লোকের লোকদের কল্যাণ করার জন্য লাভ করার জন্য তেমনি ভাবে ওই গ্রাম্য লোকের সাথে আবু জেহেলের কাছে যাওয়া আল্লাহর নবী মেনে নিচেন রাজি হয়ে গেলেন চলো বাবা দেখি তোমার একটা উপহার উপকার করতে পারি কি না ওই লোককে নিয়ে যখন আল্লাহর নবী আবু জেহেলের গড়ে গিয়ে যখন ডাক দিছেন এই সাসা এই গরিব লোক 
আমাকে নিয়ে আসছে আপনার দরবারে একটু আপনার কাছে সুপারিশ করার জন্য এই লোক যদি আপনার কাছে যদি পাওনা থাকে এর পাওনা গুলি দিয়ে দিলে ভালো হয় আবু জেহেল আল্লাহর নবীর নাম শুনে রাগাম্বিত হইয়া মারার জন্য আক্রমণ করার জন্য ঘর থেকে যখন দরজায় এসেছে আল্লাহর নবীর দিকে তাকাইয়া সাথে সাথে একটা কত বলে নাই ঘরের ভিতরে ঢুকে ওই লোকের প্রায় টাকা নিয়া সসব মানে দিয়া বিদায় করে দিল সুবাহ তখন ওই লোকেরা নেতৃবৃন্দ যারা পাঠাইছে আল্লাহর নবীকে অপমান করার জন্য লাঞ্ছিত করার জন্য এরা এরা দেখতেছে কি কি হয় আজকে আজকে বানাইবে আজকে আবদুল্লার ছেলেকে মারবে বানাইবে দেখে যে না আবু জেহেল আল্লাহর নবীকে কিছু বানাই নেন নিজে বনি গেছে अवस्था बोलो क्यु तुम बाड़ी पटाई अब्दुल्लार ऐले के तुम एक मार्जित लाछित कर बहादुर बोले कितब पढ़े नफाकुलर कितब एक आदबे एक घटना पढ़े हेडिंग प्रकाश करुके घर भाके मन कर तक से घर भर थे हाथ ये कहते हैं सोर तुम सिनियस बंदूक सामने दिखे तो सर डुकते तुम एदी के चलिए भय लगते से ना कि बाहदुर से ना कि बाहदुर जो बीबी बोलते से पीछने पीछने जाती से तक कूकुर जो बाहर जीते से तक बीबी बोले तुम्हें ना कि बाहदुर बहादुर मत सामने हुई अब्दुल्ला ऐले के पार्ब दर्ब बोलो तुम्हार घरे फाटाई एका एक भाव किच्छु करो नाई तक अबू जेहेल बोले बेटा बसि कथा कहस ना मारिवे सूझ तो पाइते जबरदस्त मारि दीब कर दरजा देखते डान पास सत्यनबीनबी एर पर कलमा पड़ते 
পারেনাই এনকালা সাহাদি মান আহাবতা তাইলে নবী সে নবী চিনেছেন আল্লাহর নবী সত্য বুঝতে পেরেছে এরপরেও কিন্তু কলমা পড়তে পারে নাই তেহি দস্তান কিসমতরা চসুদ জরা হাবুরে কামিল তেহি দস্তান কিসমতরা চসুদ জরা হাবুরে কামিল কে খিজরা যা আব হায়ওয়া কিস নবী আরদ সিকান্দর লা তাইলে হুজুরদের ওয়াজ খারাপ না হুজুরদের জোবান খারাপ না আমার কপাল খারাপ আমার যার কপাল খারাপ সে নবী ভাইয়াও কলমা পড়তে পারে না বেলা জাহা বসু সলমা যে ফারেস সহাই বাজরুম বেলা জাহা বসু সলমা যে ফারেস সহাই বাজরুম যে মক আবু জেহেল আবু লাহাব চেবুল আজবিস হজরত দেলালের কপাল বালো এই জন্য হাবস থেকে সে আল্লাহর নবীর দরবারে কলমা পড়েছেন ইমানের দৌল নসিব হয়েছে আর আবু জেহেল আবু তালে আল্লাহর নবীর সাসা হইয়া ও কলমা পড়তে পারে নাই এই জন্য ভাইয়েরা আমি বলবো আমি বলবো যারা এত বড় হুজুরের ওয়া শুনলাম হুজুরের হাতে হাত দিয়ে বাইক হইলাম হুজুরের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হইলাম এরপরেও যদি আমল না করতে পারি তাইলে বুঝতে হবে আমার কমাল আবু জেহেলের কপাল আমার কপাল আবু তালেবের কপাল আমার কপাল আবু লাহাবের কপাল আর যদি ওয়াজ যদি শ্রবণ করার পর ওয়াদা করার পর যদি আমল করার সৌভাগ্য হয় তাই আমার বুঝতে হবে আমার কপাল হজরত বেলালের কপাল বেলাল আবু লাহাব চেবুলা জবি বেলাল হাবুসি দেশের লোক আল্লাহর নবী মেহরা শরীফ থেকে আসার পর বেলালকে ডাকি জিজ্ঞেস করতেছে না নবী হোরাই রেতা রদি আল্লাহ তালান হো আল কলা রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম লে বেলাল দিন সলাতিল ফজিরি ইয়া বেলাল হাত দিছি নি বিয়ার জাম দিন আমিল তহফিল ইসলাম বে বেলাল তুমি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমান হওয়ার পর কি নে কামল করেছ কি ভালো কাজ করেছ হাত দিছি নি আমাকে একটু বয়ান করো আমি যখন মেয়েরা শরীর গেছি তখন আমাকে আল্লাহ পাক বেহেসতে আল্লাহ পাক যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন আমি যখন বেহেসতে হাঁটতেছি তুমি বেলা আমার আগে আগে জোতা জোতা পায়ে দিয়ে হাঁটতেছ আর তোমার আমি নিজের কানে শুনেছি হজরত মুসা আলহিসাম মুসা আলহিসাম খুহে তুরে জোতা নিয়ে ওটার আল্লাহ বা কোনো মতি দেন নাই আর তুমি যে জন্মতে জোতা নিয়ে গেছ এত দাম তাইলে কপাল 